Somos arquitectos de nuestro destino. Somos los pensamientos que se manifiestan en nuestras acciones, sentimientos y emociones. Somos los protagonistas principales de nuestra propia historia. Tenemos el hermoso don de la existencia. Estamos en el viaje que decidimos emprender como un navegante quien dirige su propia barca, que lucha, disfruta, reposa o guerrea sus más grandes batallas. Guiado por una brújula que si la ignora, no sabe hacia dónde va. ¿Es el éxito cuestión de suerte? ¿O la suerte cuestión del destino? Hoy vamos a conocer la historia de Jennifer López, quien nació el 24 de julio de 1969 en el Bronx, en la ciudad de Nueva York. Es actriz, cantante, empresaria y diseñadora de mucho éxito. Tiene una carrera polifacética. Contrario a lo que muchos piensan, la artista no es latina, pero sí es hija de puertorriqueños. Un vigilante de seguridad y una maestra de jardín de infancia. Estos lucharon porque sus tres hijas, además de J. Lo, Leslie y Linda, tuvieran todo cuanto pudieran desear. Y aunque en algunos momentos llegaron a pasar necesidades, lograron mudarse a una vivienda más grande y pagar los estudios de las tres jóvenes que en el caso de Jennifer no llegó a terminar. Pasó la mayor parte de su tiempo en escuelas católicas, terminando en Preston High School. En la escuela hizo gimnasia y fue miembro de equipo de fútbol de la escuela, sobresaliendo atléticamente, llegando a competir en campeonatos nacionales. Mientras asistía a su último año en el instituto, Jennifer se enteró que había un casting para una película y que buscaban varios adolescentes para pequeños papeles. Pasó la audición y consiguió un papel en My Little Girl. En 1986, una película de bajo presupuesto coescrita y dirigida por Connie Kaiserman. Allí interpretó el papel de Mira, una mujer joven en un centro para jóvenes con problemas que no tenían ni siquiera diálogos y parecía solo un pequeño cameo. Después de terminar la filmación de la película se dio cuenta de que quería convertirse en una famosa estrella de cine. Para complacer a sus padres, Jennifer se inscribió en el Virus College aunque para retirarse un semestre después. Fue cuando le dijo a sus padres que su sueño era convertirse en una estrella de cine, pero ellos insistieron en que era una idea estúpida y que los latinos no lograban nada en Hollywood. Las diferencias de opiniones entre ella y sus padres hicieron que Jennifer se independizara y se mudara a Manhattan para estudiar canto, baile y actuación. Durante este periodo participó en numerosas producciones locales y musicales. A partir de allí fue contratada para un coro en un musical de Broadway y recorrió Europa durante cinco meses. Luego de dejar el coro debido a que no estaba contenta con su papel, ya que era el único miembro que no tenía una canción como solista, consiguió un trabajo en la serie Synchronicity en Japón, donde actuó como bailarina, cantante y coreógrafa. Antes de irse, hizo una audición para el programa In Living Color. No tuvo el trabajo, pero a su regreso de Japón, el programa la llamó para hacerle una nueva prueba. Esta vez obtuvo el trabajo y se fue a Hollywood. Tras participar en varios programas de televisión y bailar junto a Janet Jackson, 
a finales de los años 90 llegó su gran oportunidad con la película Selena en 1997 en la que interpretaba a la estrella latina Selena Quintanilla fatalmente asesinada por uno de sus fans se casó primero a los 27 años con Ohani Noah, un camarero que en 1997 trabajaba en un restaurante propiedad de Gloria Estefan. Fue una gran boda con ilustres invitados como Oliver Stone y el cantante Cristian Castro. El enlace solo duró 11 meses, pues la pareja finalmente se separó en 1998 y J. Lowe comenzó a salir con Sean Combs. Poco después de finalizar su divorcio con Ohani, quien recibió una suma de 50 mil dólares porque el hombre amenazó con publicar un libro narrando la vida sexual del artista. Tras aquel papel, su carrera en Hollywood, muy vinculada a la comedia, despegaría a la par que lo hacía su carrera musical y su vida sentimental. Su fama creció en paralelo con rumores que la relacionaban con hombres Diferente. Uno de ellos fue el empresario de la industria musical Tommy Motola. Muchos aseguran que después de que el productor se divorciase de la cantante Mary Carey, comenzó una historia de amor con Jennifer López que nunca llegó a confirmarse. No en vano, tienen una excelente amistad y gracias al músico en parte, J. Lowe desarrolló su faceta como cantante. El que seguro consiguió conquistar el corazón de la joven artista fue Sean Combe. Aunque su romance no duró más de dos años, protagonizaron numerosos titulares y nos regalaron uno de los momentos más icónicos de la historia de los Grammys cuando acudieron juntos a la gala del año 2000. Jennifer causó sensación con su emblemático vestido verde de Versace. A principios de los 2000, Jennifer se lanzaba al panorama musical con su primer álbum llamado On The Seas, en honor a la línea de metro neoyorquino que tomaba todos los días para ir a sus clases de canto. El disco fue un éxito increíble. Debutando en el top 10 de Billboard, fue entonces cuando lanzó un sencillo para el mercado latino llamado No Me Ames, un dúo que hizo con el cantante de origen puertorriqueño Mar Anthony, que años más tarde se convertiría en su marido. La segunda vez que Jennifer López pasó por el altar fue con el coreógrafo y bailarín Dish Juice, quienes se conocieron en un rodaje de un videoclip y tras un breve romance se dieron el sí en septiembre del 2001 la fama y la presión mediática acabaron con este matrimonio en poco más de un año y Chris dijo al respecto simplemente no funcionó algo que le hubiera gustado a la cantante puesto que para ella era una de las mejores personas que ha conocido. Si hubo un año en el que profesionalmente a Jennifer López le salió todo bien, ese fue el 2001. Además de lanzar su segundo álbum con tanta o más acogida que el primero, alcanzó los primeros puestos en taquilla. Así, no solo logró un récord Guinness, al ser la primera artista en colocar un disco número uno en ventas al tiempo que una película, sino que también entró en la lista de las 10 mujeres mejor pagadas en la historia de Hollywood. El amor también le sonrió entonces porque conoció a quien actualmente es su prometido, Ben Affleck. Tras protagonizar juntos la película Chilly, la química traspasó la pantalla e iniciaron un romance que hizo suspirar a cientos de fans en el mundo. Se comprometieron en el año 2002. Sin embargo, 
ella canceló la boda momentos antes de que se celebrara, debido a una supuesta infidelidad por parte del actor. Tras varias idas y venidas, la ruptura se hizo oficial en el 2004 y en el 2021 se volvieron a encontrar. A lo largo de su trayectoria, ha sido embajadora de numerosas firmas y ha emprendido sus propios negocios. Entre 2002 y 2006, por ejemplo, abrió el restaurante Madres de inspiración latina en Pasadena, California. También ha lanzado varios perfumes, colecciones de modas propias y con colaboraciones y hasta de su propia línea de zapatos. Centrada en su carrera, tras romper con Ben Affleck y quedar desolada, se enamoró y en mayo del 2004 se casó con el cantante Mar Anthony en California en una ceremonia íntima y con apenas 20 invitados fue la unión más larga de J. Lowe y la que la convirtió en madre por primera vez a los 38 años el 22 de febrero del 2008 dio a luz a gemelos que fueron los primeros hijos de Jennifer Lowe Mientras que su nuevo marido ya tenía tres hijos de relaciones anteriores. Su agradable relación terminó en el 2011 cuando anunciaron su separación en un comunicado. Para J. Lo, este divorcio fue decepcionante y un fracaso en su vida. Aunque a el día de hoy mantienen una excelente relación de amistad y es habitual verles juntos. En 2011, Jennifer conoció a un bailarín 18 años menor que ella y vivió una segunda adolescencia protagonizando algunos de los instantes más sensuales de su carrera sobre el escenario. No obstante, la fluidez de las cosas no fueron para nada perfectas y tuvieron mucha ambivalencia en su relación que terminó en la ruptura definitiva en el 2016 el éxito en la música de Jennifer López era más de una realidad y una de sus canciones más populares del momento fue No soy tu madre lo que muchos interpretaron como un sarcasmo a su anterior pareja Nada más lejos de la realidad, pues la empresaria y actriz permanecía ajena a polémicas y malos entendidos y completamente centrada en su carrera, sus dos hijos y un nuevo amor. Este nuevo amor tenía nombre propio y es el de Alex Rodríguez, con quien en febrero del 2017 la artista comenzó una relación que parecía la definitiva para ambos, además de mostrar sin reparos su amor por eventos y distintas apariciones públicas, supieron acoplarse muy bien sus respectivas familias realizando todo tipo de actividades juntos. En marzo del 2019 anunciaron su compromiso con espectaculares imágenes de su pedida de mano en la playa. Jennifer mostró su impresionante anillo costoso, pero tuvieron que posponerla a causa de la pandemia del coronavirus y nunca llegó a celebrarse, pues terminaron la relación. En febrero del 2020, la artista encabezó junto a Shakira el espectáculo de medio tiempo de la famosa Super Bowl protagonizando uno de los shows más vistos y aplaudidos de la historia. La actuación se convirtió en un momento icónico de la música y logró romper récords de las visualizaciones, además de ser una forma de representación única de la cultura latina. Contra todo su presagio, una persona del pasado de J. Lowe llegó para cambiarle la vida otra vez. Casi una década después, Jennifer López 
y Ben Affleck volvieron a encontrarse y dieron una segunda oportunidad a su amor en una etapa vital completamente distinta. Con este enlace sería la cuarta vez que el artista pasa por el altar y es que aunque parece que Jennifer López lo ha conseguido todo a nivel laboral y personal, todavía tiene mucho que dar y es que como estrella ella misma ha dicho en estos momentos se siente afortunada y feliz. El 8 de abril de 2022 anunció su segundo compromiso. 20 años después del primero, la cantante y el actor se casaron el sábado 16 de julio del 2022 en una pequeña ceremonia familiar en la que estaban presentes la madre y los hijos de ella. Tras obtener una licencia de matrimonio en el condado de Carr, Nevada, donde se encuentra la ciudad de Las Vegas. La boda y la luna de miel de Ben Affleck Jennifer López sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Luego de su matrimonio en Las Vegas, Estados Unidos, la pareja de celebridad viajó hasta París, la ciudad del amor en Francia, para festejar su unión. La luna de miel de Ben y J. Lowe ha sido un festín para los paparazzis, pues... Algunas fotografías de esta romántica etapa se ha viralizado rápidamente en redes sociales. En esta ocasión, el actor de películas como Batman y Pearl Harbor fue captado llorando mientras hablaba con su flamante esposa. Aunque la imagen captada por un paparazzi de TMZ no ofrece mayores detalles sobre por qué Affles estaba llorando. La hipótesis de los internautas apuntan a que se habría tratado de un emotivo momento entre la pareja, sobre todo teniendo en cuenta que J-Lo cumplió años recientemente, el 24 de julio. Su historia de amor parece salida de una película. Luego de varios años, Affles y J-Lo se encontraron para unirse en matrimonio. Por eso, hay quienes piensan que las emotivas lágrimas del actor corresponden a un momento de reflexión sobre el camino que ambos tuvieron que recorrer. Las metas claras, la capacitación y la disciplina son elementos indispensables para todo aquel que desea lograr sus objetivos. Y Jennifer López es muestra de ello durante todo el camino en el que ella decidió emprender. Los límites son mentales. ¿Cuáles son los tuyos? Hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Esperamos que sea de tu agrado. Les agradezco por escucharme. Esto es Viejesis, historias reales.